Hello students, welcome to another video of basic mechanical engineering. In this video, we will deal with the problems in the auto cycle. First problem, an engine working on auto cycle has a cylinder of diameter 160 mm and a stroke of 225 mm. The clearance volume is 1.35 into 10 raised to minus 3 meter cube. Find the air standard efficiency of this engine. Take gamma equal to 1.4. So, this is problem solving. That is why we have given this problem. Given that as a sentence in the middle of this an engine working on the auto cycle has a cylinder of 160 mm diameter and a stroke of 225 mm. So, first sentence in the middle of this is an auto cycle at the end of the engine. Our engine is cylinder the cylinder diameter 160 mm, and the stroke is 225 mm in the data. So, the Board diameter is cylinder diameter D and that is equal to 160 mm. This is the meter to the 0.16 meter. This is stroke, that is length, L equal to 225 mm, that is equal to 0.225 meter. Second sentence, the clearance volume is 1.35 into 10 raised to minus 3 meter cube. So, second sentence is clearance volume VC is equal to 1.35 into 10 raised to minus 3 meter cube. Find out the air standard efficiency. Hey, gamma equal to 1.4. Gamma is equal to 1.4. So, now we find out the air standard efficiency. Now, find the air standard efficiency equation. That is the auto cycle in the air standard efficiency equation. Eta auto equal to 1 minus 1 by 1 into 1 by R raised to gamma minus 1 by R. Now, find the air standard efficiency equation. Eta auto equal to 1 minus 1 by R raised to gamma minus 1. This equation is auto cycle efficiency in the derivative. So, that video is the reference. So, equation is 1 minus 1 by R raised to gamma minus 1. This is R and all the compression ratio. So, compression ratio find out is equal to air standard efficiency of auto cycle find out is equal to the same. So, we will give it to the compression ratio find out is equal to the same. So, here is the equation. Compression ratio R equal to Vc plus Vs divided by Vc. This is Vc and all the clearance volume. That is why Vs and all the swept volume. Subtive volume नमल आधिम find out इधर नेंगेल यूर equation उबेयोगीच नमल का compression ratio find out इधर नेंगेल साथिक्यूम So, compression ratio find out इधर नमल का air standard efficiency यूम find out इधर नेंगेल साथिक्यूम So, आधि नमल का subtive volume एंगेने find out इधर नेंगेल नोगा So, subtive volume Vs equal to pi by 4 d square into L यूर equation नमल basic terms in IC engine एंगेल लोर यू वीडियो इल डीले इधर दान रफ्रेज़ इधर आल मधी इक्वेशन के लिए आना पाई बाय फोर डी स्क्वायर इनटू एल इधर डी इन द वर्णन एल बोर डायमीटर अलग ही सिलेंडर डायमीटर इलेन द वर्णन एल स्ट्रोक लेंथ ये रंडे डायटीयम अदा इधर डीम एलिम नमल को तांडे टेंडर वैल्यू सब्सिड्यूड या सो पाई बाय फोर इनटू पॉइंट वन सिक्स तो ये वो री वैल्यू नम्बर पिन ये डे कंबर्शन रेशियो वाले इक्वेशन लेके सब्सिड्यूट जिया कंबर्शन रेशियो आर इक्वल टू वीसी प्लस वीएस डिवाइडेड बाय वीसी इधर वीसी 1.35 इनटू 10 रेश्यो माइनस 3 गिवन आना सेफ्टी वॉल्यूम वीएस एन नॉल्ड अदर 4.52 इनटू 10 रेश्यो माइनस 3 में � इस इक्वेशन ले के एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फाइंड आउट ये ना तो बी होगया। ऑटो एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस वन बाय आर रेस्ट ऑफ गामा माइनस वन। वैल्यू सब्सिडोरी इधर वन माइनस वन बाय फोर पॉइंट फोर ऑल रेस्ट ऑफ वन पॉइंट फोर माइनस वन। हम कितना दाना फोर्टी फोर पॉइंट सेवन the temperature and pressure at the beginning of compression are 90 degrees Celsius and 0.95 bar. The maximum pressure in the cycle is 38 bar. Determine temperature and pressure at the salient points of the cycle and air standard efficiency. So, this is the problem solving. That is the problem of the auto cycle in the PV diagram and TS diagram. Here we have two diagrams in the PV diagram and TS diagram. PV diagram is the 1 to 2 process in the isentropic compression. 2 to 3 is the constant volume heating. 3 to 4 isentropic expansion and 4 to 1 constant volume heat rejection. So, this is the process that I have already in the auto cycle theory portion video. So, that is the video that you have to refer to. This is the process that you have to refer to. 
നമുക്കിനി ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളിലുള്ള ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതാം ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എൻജിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇനി കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോനെ വി വൺ ബൈ വി ടു അതേപോലെ വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൺ ടു ടു ആ ഒരു പ്രോസസ് ഐ സെൻട്രോപിക് കമ്പ്രഷൻ ആണ് സോ ഐ സെൻട്രോപിക് കമ്പ്രഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഹയർ വോളിയം വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോവർ വോളിയം വി ടു ആണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സോ ആർ എന്നുള്ളത് വി വൺ ബൈ വി ടു ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എഫിഷ്യൻസി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഐ സെൻട്രോപിക് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയും ഐ സെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് ഐ സെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോയും ഈ ഒരു കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോയും ഇതേപോലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഹയർ വോളിയം അതേപോലെ ലോവർ വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സോ ത്രീ ടു ഫോറിലെ ഹയർ വോളിയം വി ഫോർ ആണ് ലോവർ വോളിയം വി ത്രീ ആണ് സോ വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീയും ഈ പറയുന്ന കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വി വൺ ബൈ വി ടുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആർ എന്നുള്ളത് വി വൺ ബൈ വി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും ഈ ഒരു ഡാറ്റ ആദ്യമേ എഴുതി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ബാർ സോ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ ടു ടു ആണ് ഐ സെൻട്രോപിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് വൺ ആണ് സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ആണ് അതാണ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിനെ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അതേപോലെ പ്രഷർ പി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ബാർ അതിനെ പാസ്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദി മാക്സിമം പ്രഷർ ഇൻ ദി സൈക്കിൾ ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്തുള്ള മാക്സിമം പ്രഷർ ആണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ ഈ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഷർ ഒക്കെ അറിയുന്നത് സോ ഈ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു തേർഡ് പോയിന്റ് ത്രീയിലെ പ്രഷർ ആണ് അതായത് പി ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ അതിനെ പാസ്കലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അരുതി സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ അതായത് പോയിന്റ് ടുവിലെയും പോയിന്റ് ഫോറിലെയും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഡയറക്റ്റ് തന്നത് കൊണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവിലെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് സോ അതിലേക്ക് പോകാം ഫോർ ദി പ്രോസസ് വൺ ടു ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ ആ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് സോ വി വൺ ബൈ വി ടുവിന് പകരം എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഗാമയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ
ഇതിൽ വി വൺ എയ്റ്റ് ആണ് വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പ്രഷർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ത്രീ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഫോർ ദി പ്രോസസ് ടു ടു ത്രീ സോ പ്രോസസ് ടു ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കുക ടു ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ് പി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ ടി ടു ഇതിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടുവും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ടു ബൈ ടി ടു ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ എന്നായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ടു ബൈ ടി ടു ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ ഇതിൽ ടി ത്രീക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ടി ത്രീ ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു ടി ടു ഇതിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പി ത്രീ അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് പി ടു നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് പി ടു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് പി ത്രീ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ കെൽവിൻ ഇനി നമുക്ക് പി ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ ദി പ്രോസസ് ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ടു ഫോർ പ്രോസസ്സും ഒരു ഐസൻട്രോപിക് പ്രോസസ് ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പി ത്രീ വി ത്രീ റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പി ഫോർ വി ഫോർ റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ത്രീ എന്നും ഇവിടെ ഫോർ എന്നും സഫിക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ വോളിയം റിലേഷൻ കാണിച്ചതാണ് അവിടെ വൺ ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് ത്രീയും ഫോർ ആണ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പി ഫോർ ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം പി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ഇൻറ്റു വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ ഓൾ റേസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിൽ പി ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇനി വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഡാറ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ റേസ് പ്രോക്കൽ എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഓൾ റേസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് പി ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലെ അതായത് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് ടി ഫോർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഫോർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പി ഫോർ ബൈ ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ ടി വൺ അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫോർ ടു വൺ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർ ടു വൺ പ്രോസസ്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തൊട്ടു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ ടി ടു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണും ടു ആണെങ്കിലാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വണ്ണും ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ഫോർ ബൈ ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇതിൽ നിന്ന് ടി ഫോറിന് ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ഫോർ ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇതിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം അതിന